ahora estamos en la librería El Caraval, eh, que lleva Jesús Martínez y lleva aquí pues, 16 años. 16 años. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, la librería hasta hace poco era el polo más pequeño de España con librería, un polo de 150 habitantes. Y estoy especializado en temas de Castilla y León, etnografía, folclore, <coughs> naturaleza. ¿Qué quieres especial? ¿Qué le quieres enseñar? Yo creo que así los que tengo más están todos grabados. Ahora estamos en el estudio TF Media con Paco Rodríguez y Juan Antonio Moreno. Y ellos os van a explicar lo que hacen. Eh, bueno, el trabajo principal es catálogos de exposiciones. Eh, la mayoría eh, se realizan en Madrid, pero hay exposiciones eh, para otras ciudades, como en este caso se hizo una para Segovia, otra para Asturias y este que tengo aquí, que es el último catálogo de restauración de fotografías de patrimonio histórico, que es para Sevilla. Y hay trabajos de editorial eh, distintos al que se hace para exposiciones, como estos de aquí, que es para una eh, marca Centures, una conocida empresa de seguros y negocios, que eh, realizamos un libro al año. En este caso se hizo sobre la Vuelta al Mundo y vienen ilustrados por diseñadores o arquitectos y como este, este es otro de los trabajos, este es el del año pasado, que es sobre una colección de poemas eh, elegidos por Luis Alberto de Cuenca. Y sí, también está ilustrado por Leticia, que es una arquitecta amiga nuestra, y cada poema tiene su ilustración. Este es un trabajo, eh, TF Media tiene una imprenta, bueno, tenemos dos, una en Madrid, y se llama TF, y edito una revista de trabajos que podemos, para los clientes, para que vean qué es lo que se puede realizar en las uh -huh. imprentas. Es Entonces, una especie de catálogo, tal vez. Sí, ¿no? este es un manifiesto que hizo un profesor que hay aquí de la facultad, que es Gonzalo Abril, uh -huh. y él nos hizo un texto sobre un ma el manifiesto del libro como... Al principio de los 90 empezaron a hablar que iba a desaparecer con las nuevas tecnologías. Entonces él decía que no. Entonces hice un, una especie de apartados de corrido, ¿sabes? Esto es, si tú lo colocas por todo, llega a 12 metros. Y entonces, esto es unas ilustraciones que aparecían de, de Indurain que ganó. Y todas las portadas de toda Europa salió la misma foto. Y entonces teníamos el recorrido, era un recorrido ciclista con el recorrido del texto. ¿Vale? Siempre bueno, era la misma sí, imagen. Sí, sí, sí. Bien, esto es un trabajo que se hace dentro de la Fundación Joaquín Díaz. Eh, cada año se prepara una exposición eh, dedicada a un oficio o a un trabajo de etnografía. Y cada año preparamos una. Este año... El último era sobre el cuerpo humano, que es este. Entonces, aquí viene más o menos representado eh, lo que es la exposición. Hay primero unos textos de introducción que son amplios, porque realmente es una exposición didáctica. Y luego aquí viene al final toda la parte eh, más de lo que tiene dentro la exposición. Que es, en este caso... Había láminas, había objetos. En otros, eh, esos son trabajos más pequeños. Por ejemplo, este era el juego de la oca. Todo lo que significa el número, sí, el recorrido. Sí, sí. Este era muy bonito, muy bonito. Eh, son ocas eh, de todos los lugares, de, yo creo que de Europa. Y hay desde el siglo XVII, XVIII, XIX. Distintas ocas, incluso las que hay más modernas. Y el de Luis, este es, uh -huh. de, Luis, es de mujeres trovadoras. Ah, casi. qué bonito. Es de los trova uh -huh. trovadores, pero hay muchos de. Yo creo que es de mujeres, casi todo. ¿Qué tipo de libros vendes aquí? 
El, el tipo de libro que hemos traído a Villa del Libro ¿Mm? es, el, dado que el espacio es un, un espacio cultural eh, muy eh, fuera de lo que es la, la historia de, de las librerías comerciales que tienen que sacar un rendimiento al libro, nosotros estamos planteando el libro como algo que tiene que ver con el con una implicación personal. Entonces, el libro que tenemos aquí ahora mismo eh, tiene el, la característica de ser extraño. ¿Extraño? ¿En qué sentido? Eh, no es tanto el, la antigüedad del libro, que eso me importa poco. Hay libro muy antiguo, muy malo, y libro antiguo eh, muy bueno. Hay libro eh, muy, eh, muy actual, muy extraño. ¿Por qué? Porque hay tiradas muy pequeñas. Eh, se hace un libro y si no tiene rentabilidad se pica, o sea, quedan pocos ejemplares en el mercado hay obra de muchísima calidad que se ha repartido muy mal y está eh, pudriéndose en almacenes ese libro es el que estamos trayendo a Villa del Libro porque estamos buscando ese público que eh, se implica en, con, el, con el libro como un objeto de placer Estos libros, por ejemplo, eh, son el, una colección, son ocho tomos, y de, aparte de su antigüedad, no es muy antiguo, es 1811, eh, la edición en castellano, en francés es en el 8. El, ¿Qué característica tiene? El, el código napoleónico, se, el, el edicto del código napoleónico se hace en el 1804. El viejo mundo ha desaparecido. Hay un nuevo mundo que está eh, naciendo. Este libro, a base de cuentos, es las historias que cuenta un padre a sus hijos por las tardes en la granja, después de las faenas agrícolas, el, para contarles que eh, ellos, como el señores de, de cierto prestigio, tienen que entender que el mundo ha cambiado. Entonces, lo hace a través de parábolas. Es una preciosidad. Aquí, en estos ocho tomos, está contado el Código Napoleónico, que lo entienden hasta los niños. 1827, siendo rey don Fernando VII, eh, por la gracia de Dios, rey de Castilla, Aragón, Navarra, Granada, o sea, tiene todos los títulos reales. Todo el manuscrito está en papel timbrado, o sea, ya existía el papel eh, oficial, de 40 maravedíes. Bueno, con la cámara no se verá, todas las páginas tienen una marca de agua. Y entonces aquí un señor eh, decide que quiere que le reconozcan como Hidalgo. ¿Qué supone en 1827? Eh, quiere decir, ya ha pasado la Revolución Francesa, Europa ya, ya ha hecho el Congreso de Viena, eh, todo el, eh, toda Europa ha cambiado, y un señor decide eh, que quiere que le hagan Hidalgo. Una carta de Hidalguía es entonces. ¿Por qué? Simplemente para no pagar impuestos. O sea, la gente que ya le echaba cara en esta época también. Y no solamente tiene el trabajo de manuscrito de El Escriba, que eso lo hace cualquiera, como ya ves, <risa> sino que llegas al final, aquí va eh, un poco haciendo el, pues, todo, el, todo el recorrido en la villa de Reynosa, como se puede ver. Uh -huh. Pero se presenta en Valladolid, que es la capital. Llegas al final y... Hay un montón de manos diferentes haciendo que la provisión que ha hecho el escriba tenga validez. Uh -huh, uh -huh. Y entonces... Escritos notariales, ¿no? De los uh -huh. notarios. Fíjate la cantidad uh -huh. de manos que hay aquí metida. Sí. ¿Eh? Como avalando esa... Avalando esa que este tipo es un jeta que no quiere pagar impuestos. Que es lo que estaban avalando en definitiva. Pero ya el, el, la obra del escriba, evidentemente, eh, testimonios. Yo, Joaquín II, escribando por su majestad en el eh, número y ayuntamiento de este Real Valle de Ca Camargo, Tander, o sea, toda la fórmula ritual, uh -huh, uh -huh. todo esto tiene validez gracias a que estos testigos le dan una, una validez. 